现在这个现在票根本预约不到，九点不到就没了。还九点？我十二点预约的。十二，现在改十二点，本来不是说早上九点的。十二点放票，我十二点半就没票了。这这这这这这 VIP 待遇。不是，你这都是网上预约的是吧？对。他们非要说是全部放进来的，没有网上预约的，在这里真知道吧？那你过来我看一下，这、哦、是帮个忙啊！啊、哦，没事没事，那换到上面去说吧，好不好？咋回事啊？到底是？不用，他们说我们你要这一套的，无无缘无故的全部都放进来，没有什么凭证的都放进来。我们说全部是网上预约好了才会放进来的。对呀、啊、对呀、啊，这都是提前预约。这是在哪里预约的？网上有个关注，这不是你们的贵重公众号吗？公众号里面按照操作步骤来。Hello， 大家好，我是小鸟。开头是一个小插曲哈，就是为了体现这次参观有多么的不容易。那我们今天去参观的就是南宋德寿宫，为什么不容易呢？因为德寿宫博物馆是二十二号才开始正式营业的，那这个是二十四号拍的，就想刚刚开业第三天。票也是限量的，要提前预约，然后每天只有一千张，非常的难得。刚开始试运营嘛，难免流程不顺，但是因为人少，却带来了非常好的体验。德寿宫实际上是南宋高宗的别宫，是在秦桧的旧宅上改的。那秦桧死后，他的旧宅就被收归官有，然后改铸成新宫。一一六二年，高宗移居到了德寿宫。因为从这一年开始，他将皇位禅让给了养子赵慎，成为了太上皇。德寿宫经过三期的改造，最终的面积达到了十七万平方米。博物馆是依托遗址复建了部分建筑，现在开放的是一期，也就是崇华殿的部分。重建的崇华殿是根据一些史料的记载和考古的成果，完美的复建了南宋宫殿的木构件形制及内部陈设。经过多次考古，确定了德寿宫的面积大约相当于东至直吉祥巷，西至中和路东侧，南至望清桥道路北侧，北至水亭址，也就是大部分区域现在都是民宅了。这两天德寿宫正好也在办一个文物展，哈，是南宋的珍品文物，叫《德寿集珍锦绣重华》，里边很大的一部分展品只展出七天，都是珍品，南宋的珍品。看完南宋的实物，哈，你的脑子里就只有几个词，第一就是雅致，第二古朴。其实这也从侧面说明了南宋的经济条件可能确实是不太好了。普通的材料就在做工上发挥到极致，然后珍贵的材料是一刀都舍不得刻。德寿宫也不是一蹴而就的，它大概经历了前后三期的修整和改建。那现在的博物馆也是可以看到考古遗迹的，那基本上的遗址都是来源于第三时期的改建，或者是二期晚期的改建。
宋朝人特别讲究四班闲事，也就是点茶、挂画、焚香、插花。那大家也都知道一句话叫“四班闲事，不宜累家”。那到底是个什么意思呢？其实最初的意思是指这四种闲事，也是四种雅事，都是十分耗费金钱的享受之事。这样的事情。就不宜让外人动手，要自己亲自动手才能享受得到。那上流社会统治者都忙于享受了，那这个国家不败才怪。好了，今天就到这儿了，意犹未尽，恋恋不舍。我期待着二期赶紧开门哈，估计二期好像是今年才开始动工的，反正我去的时候还在建设中。官方说要明年才能完工，希望完工以后我能再来一趟。我们下期再见，拜拜。